¿Qué pasa, Willis de la vida, señoritos, señoritas, señorites? Assassin's Creed Valhalla vs PC. Este va a ser un videíto dedicado a nuestro amigo el Locón Gamer, más conocido como el Bocón, para el señor del cuñado, para el Calvolandia, para el Gino, para toda esta gente que le tienen un ardimiento especial por las videoconsolas, sea por una cosa o por otra. Pero antes de esto, señores, antes de esto, eh, esta página tarda en actualizarse, acabo de sacarme ya el 100% del Demon Soul, el 91%, esto supongo que esto estará actualizado en el día de ayer, antes de ayer, porque esto por aquí, esta página, una página que va sacando los datos de, del PlayStation Network, pero esto no se actualiza al momento, vale. Esto es dedicado para mi amigo el Puerta al Sótano y gente compañía. Vamos a ver. Por Twitter pone el Puerta al Sótano una foto de su colección. Tendrá más o menos los mismos juegos que yo, un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Todos los juegos que tengo yo, menos dos o tres que me ha regalado mi hermano, que le han tocado en sorteos, todo lo he comprado yo. A mí ninguna empresa me han regalado ningún juego. Eso es lo primero. Puerta al Sótano. El 70% de los juegos que tiene se los regalan gratis. No pasa nada por enseñar la colección. El problema que hay por enseñar la colección es cuando te falta un tornillo, como diría Bocón Game Out, te falta un tornillo y enseña si tienes 200 o 300 juegos y más de la mitad están metidos en el plástico. Y encima cuando hace un video comentándolo, este no me lo ha pasado, este no sé cuánto, me lo ha recomendado un amigo, yo lo reco os lo recomiendo sin haber desprecintado el juego. Y cuando viene su fanboy y te bloquean cuando dicen las realidades. Lo bueno, señores. Aquí he dedicado mi, mi último 100% del juego para mi amigo. Esto lo pongo porque luego viene gente que critica, que para qué quiere, te, te dicen que para qué quiere tanto juego, por qué juega tanto. Y cuando viene un hijo de la grandísima y me dice, solo, solo te has pasado 53 juegos de 228 que has jugado. Vamos a ver. Un pedazo de carne con ojos. Completed game significa tener el 100% de trofeos, que tampoco el platino. Que tampoco el platino, porque el platino me parece cuántos tengo. Sale por aquí. Tengo 73. Por aquí por donde se miraba. Visita, madre mía. Han entrado 1.700 personas a ver mi perfil y luego lo único que pudo criticar fue uno que dijo que solo me había pasado 53 juegos, señor. Mira, todo esto es lo que yo he jugado. Esto es juegos de PS3, de PS4 y de PS Vita. De PS3 tengo muy poquito, que estará en lo último, es decir, carga esto, porque yo la generación de PS3 jugué más en la Xbox 360. Que por cierto, en aquella época ahí sí que tenía logros sacados, ¿eh? Mira la lista de juegos. Que el Saselito le pasaron un perfil falso mío y se puso a criticarme. Luego le pasaron el verdadero, baneó al tío que se lo había pasado y se tuvo que callar toda la boquita, Willy. Mira todo esto, todo lo que he jugado. En PS3, PS4 y PS Vita. De 228 juegos, 73 los he terminado al... 100% de trofeos del juego base. O sea, 73 platinos. Luego hay otro juego también que tengo el 100% que entran dentro de los 53 que no tienen el trofeo. Ah, mira, ahí arriba viene. 72 platinos está mal porque falta el último. O sea, directamente, señores, tengo más platinos que juegos jugados por el Sassel o cualquier gente de esta. O sea, yo no es que juegue más para que luego me critiquen que yo no tengo ni puta idea. Yo las cosas que hago... Los vídeos que hago y los análisis que hago es pasándome los juegos y demostrándolo, ¿vale? Y no me voy a enrollar mucho porque esto no era el tema del vídeo de hoy, ¿vale? Esto lo cerramos y nos venimos aquí, ¿vale? Esto es dedicado a mi amigo olvidado, el que tengo aquí colgado, pero no en la parte de adelante, sino en la de atrás, cuando me siento en el trono. Ojo, ojito el juego de palabras, cómo ha quedado retratado. ¡Las consolas son un juguete, son una mierda! Eh, eso está todo con setting en bajo, no sé qué, no sé cuánto. Bu, bu, bu. Lo único que sabe decir bueno de la PlayStation es para llevarle la contraria al calvo. Lo único, yo si el calvo algún día tiene la razón, lo digo. Lo digo porque el 80% de las cosas que hice el calvo son mongolidades. 
Pero si alguna vez tiene una razón en algo, pues se le dice. Pues se le dice. Pero bueno, cuando el calvo banea a alguien en los comentarios porque lo insulta, es normal. Cuando se meten con su novia y lo banea, es normal. Porque es que eso lo debería hacer cualquier persona. Si no lo haces como sillón del cagado, es porque quiere tener en, en, lo, en el chat a mucha gente peleándose, creando visitas, creando clics, poniendo comentarios y peleándose. Yo otros agentuza fuera. Si alguien me falta el respeto, me entra a mi canal y me dice viejo, no sé qué, no sé cuánto, y lo deja ahí, no lo banea. Yo hago así, fuera. Fuera a tomar viento. Vale. Señores. Al calvo. Las mejores versiones son las de equipo. El locón gamer. Lo cona, si lo cones, el juego no tiene ley Tracy, no tiene HDMI 2.1, todo esto es mongolo, señores. Vamos a ver cómo un juego, un juego que no es de Sony, que no aprovecha el potencial de la consola. Porque ya han salido desarrolladores hablando que los juegos actuales que hay, el Demon Soul y estos juegos, no aprovechan ni una cuarta parte de la potencia de cómputo que pueden llegar a utilizar. Pero eso es básico. Compara un juego de lanzamiento, por ejemplo, el de Order, por muy buenos gráficos que tenga, lo comparas con The Last of Us, Go Tsushima, otro juego, vamos y palide palidece, palidece. Comparas, mejor dicho, el Infamous de Sucker Punch a su Ghost of Tsushima de Sucker Punch. Compara, mismo tipo de juego, mundo abierto, todo igual, todo igual. Lo que cambia es la ambientación. ¿Cómo cambia la cosa? Pero bueno, señores. Aquí vemos como Digital Foundry, Digital Foundry, luego vienen otras páginas que hacen el trabajo mejor incluso que ellos, pero eso no vale, tiene que ser de Digital Foundry, señores. Por cierto, el calvo diciendo que la versión de Cyber Punch, de Cyber Grinch, o cómo era, Cyber Bug, o Cyber Retraso, o cómo era, Cyber Bully, no, no me acuerdo, señores, cómo era, eh, no me acuerdo. El juego, el Cyberpunkies, el nuevo juego de Cyberpunkies, que va mejor la versión de Xbox que la de consolas. Cuando el juego no lo ha podido analizar nadie en consolas. Porque no le han dado el juego de consolas a nadie. Porque la versión de PS5 y de Xbox Series X no está hecha. Y o sea que los 45 eh, gigas de parche te los come que son de consolas normales. Que el juego es una basura. Que por eso no han dejado que nos analicen. Acabo de ver el análisis de Hobby Consolas chupándole la pinga de mil maneras a CD Projekt Red. Y encima te dicen poniéndote imágenes de, de vídeo. Imágenes de vídeo. De vídeo de cinemáticas hechas por ello. Ojito, ¿eh? Pero bueno. Señores. Eh, a lo que vamos. Assassin Valhalla. Al que le interesa. Versión de PS5. Sombras en ultra. Pero Bocon Gamer y compañía. ¿No decís que las versiones de consolas. Que eso tienen settings de mierda. Que no se pueden comparar con el PC. Setting de PS5. Sombras en ultra. Distancia de dibujado. Very height. Nubes no está muy seguro. Hay varias opciones sin apenas variación. De entre alto y muy alto. Así que lo pone en medio muy alto. Texturas del entorno en alto o en high para que el que lo prefiera en inglés. Textura de personaje en alto. Agua en alto. El DOF, que no tengo ni puta idea, que no sé si será distant, off, no sé qué, no sé cuánto. En high o low, no importa, porque es algo que es una tontería. Vegetación. Ojito, la vegetación. La vegetación que no el vegeta o la vegeta, ¿vale? Como veíamos en unos juegos que tenía en el juego el Dirt que tenía 20.000 20 veces más de vegetación la versión de PS5 que la de Xbox, señores, pues, ojito, en Nace Sin Creep Valhalla, ¿qué es lo que pasará? Vegetación, el setting de PS5 está por encima de la opción más alta que hay en PC. Very high, no hay ultra. Las telas van siempre a 30 FPS en PS5. No puede calcarlo exactamente en PC, o sea, que en PC no sabe cómo van. En PC no ofrece opción como PS5 de resolución dinámica. Esa opción está bastante limitada. Alex dice que no le extraña que en alguna cinemática en PS5 caigan los, los frames a 50. Ya que, ya que usa algunas de las opciones más altas en PC. Y de que no una... Y, y de ego... Madre mía, ¿cómo está escrito? ¿Cómo está escrito eso? Eso será porque lo han traducido. Y... 
una más alta, más alta de PC. Es que no me decís, está, está escrito, ojo. Y de ego, una más alta de PC. Ojito, señores, las comparaciones. La 2060 Super queda por debajo de PS5 en la primera cinemática. Baja de los 60 frames constantemente. Y baja bastante en momentos donde PS5 baja la resolución a 1440p, pero rinde bien. El punto donde más baja en PS5, una cinemática que llega a los 51, la 2060 Super baja hasta los 41. En este mismo momento, el rendimiento con otras opciones corriendo a 1440p con los settings de PS5 es el siguiente. La 2070 Super es un 10% más lenta que PS5 con sus mismos settings. Cae a 46 frames, donde PS5 cae a 51. La 2080 Ti, ojito, una 2080 Ti rinde mejor que PS5, en ese punto alcanza los 52. O sea que lo que gana son unos... 10 frames más. La RTX, la, perdón, la RX 5700 cae a 43 frames, por lo que está por debajo. En ese mismo punto, esto indica que el juego está más optimizado para AMD que para Nvidia. Así que por orden, estas serían las opciones gráficas. La peor sería la 2000. 60 Super que rendiría con, 5, con 41 frames. Luego iría la RX 5700 a 43 frames. FPD, pobre, FPD, FPS. Luego iría la 2070 Super, 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 ojito. Yo cuando dije que yo mi 2070, que una 2070 RTX normal, que no es Super, me la tenía que meter por el culo, es que es así, es que es así, es que es triste pero cierto. Me he comprado una tarjeta gráfica en marzo que me ha costado prácticamente 100 euros menos que lo que vale la PS5. Para metérmela por el culo, para jugar cosas antiguas Pero bueno, que como yo no juego casi nada Cuando juego son juegos antiguos que no tengan retrocompatibilidad Y a cosas así viejas Ojito, la 2070 Super Que esa vale más cara todavía 46 FPS La PS5, 51 Y ahora no pueden venir los mongolitos Es que en PS5, ojito Que toda esta gentuza Cuando vemos el tema de los FPS Dicen que es que en, en Playstation que van en, en low, que van en low, cuando todas las texturas y calidades estamos viendo que van en high o en ultra, eh, ojito al dato, ojito al dato, concluye que con estos settings PS5 está rindiendo alrededor de una RTX 2080, y estamos hablando de un juego que, como llamamos, eh, Bugisoft, no es que se haya esmerado mucho, cuando veamos trabajos de Naughty 2, de Sony Santa Mónica, cómo rinden esos juegos, ya la 2080, por el ojete te la mete, Willy, por el ojete te la mete, y estos son juegos de generación anterior, este es un juego de PS4, que lo han adaptado para tarjetas gráficas potentes y PS5, cuando tengamos que acceder a juegos que necesiten una buena arquitectura, para donde va pasando todos los datos para el, del sistema operativo, por la RAM, la VRAM, el sistema optimizado que tiene de IO de la PS5, que un juego ya necesite más memoria VRAM que una PS5 si tiene, que una 2080 Ti de 2000 pavos de su época no los tiene, y son más lentos, cuando tengamos que ver, cuando tengamos que ver esas cositas graciosas, nos vamos a reír un poquito, nos vamos a reír un poquito dónde queda la 2080, ¿eh? ¿Dónde queda? Mira, ya, va, ya vemos dónde está la 2060. Que los gilipollas estos manipulan diciendo que la PS5 rendía como una 2060. No que cuando la consola está ejecutando un juego a 4K y Ray Tracing, la capacidad que tiene sería como una 2060 en esos juegos que han analizado, en juegos viejos, de vieja generación. ¿Cómo cambia la cosa? Bueno, Willy... Aquí vemos el repasito que da la versión de PS5 a todas las demás. Para jugar un par de FPS más, necesitas tener una 2080 Ti. Con la 2080 Ti te compras la Play, la Xbox y un puñadito de juego. Ah, no, que no te puedes comprar la Play porque están agotadas, ni la Xbox. Pero no eran juguetes que eran una mierda. No eran juguetes que eran una mierda. Aquí, me, aquí antes pongo lo mismo. Yo prefiero comprarme una Xbox Series X... 
para jugar a juegos que fueran multiplataformas si no existiera la Play antes de comprarme un PC. Antes de comprarme un PC como el que tengo de 1500 pavos comprado en marzo de 2020 y en ofertas por el coronavirus. 1500 euros cuando por 500 euros de una serie X ya juegas mejor que en el PC con la 2070. No pasa nada. Aranda no tiene ni puta idea. Luego se tienen que callar. Luego nuestro amigo el viejito se tiene que callar diciendo que por aquí el arándano no tenía ni puta idea que con 8 gigas de VRAM íbamos sobrado y ¿qué ha pasado, viejito? A comer, a comer, te la tienes que comer, a comer, a comer, te la tienes que comer. Se ríe a hacer de tu tele y tú dices, no, es que la tele del otro es peor. Uy, a comer, a comer, te la tienes que comer.